आप मुझे बता सकते हैं कि कितने तक के होंगे ये टेस्ट ये 20 से पच्चीस हजार तक के होंगे 20 पच्चीस हजार आज मैंने चाचू को देखा वो रिश्ते कराने वाली राबिया है ना उसके साथ दूसरी औरत थी और वो दोनों ना बाहर कहीं बातें कर रहे थे कहा से मारे आयशा की माँ के हैं इतने सालों में तुमने मुझे कुछ बनवा के दिया है क्या ये, ये क्या बकवास कर रही है तू मैं कोई बकवास नहीं कर रही मुझे कोई शौक नहीं ऐसे गोला गंडा लोगों में शादी करने का वैसे एक हल है मेरे पास अगर तुम राजी हो तो जी बताए तुम कमाल से शादी क्यों नहीं करनी पता नहीं शामिर ने मेरी सीवी कहीं दी भी हो गई या नहीं सीरियसली मैं पैसे लेने नहीं आया था ये रख लो बेटे बेटा भी बोलती है और बात भी नहीं मानती चलना फिरना भी अजीब सा हो गया परेशान रहती तो मेरी वजह से नहीं नहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा पहले से तो काफी बेहतर लग रही है आपकी तबीयत हेलो क्या हाल है फरा मैं ठीक हूँ तुम बताओ अम्मी कैसी हैं सब वैसे ही चल रहा है तुम बताओ कहीं तुमने मेरी जॉब की बात की इसीलिए कॉल की है तुम डी डब्ल्यू इंटरप्राइजेस चली जाओ वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं ये कहा है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ और मिस मत करना अगर जॉब लग गई तो मजे आ जाएंगे और वो लोग ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं हाँ ठीक है तुम एड्रेस सेंड करो मैं जरूर जाऊंगी ओके जॉब की बात कर रही थी है तो डिफेंस में लेकिन ट्रांसपोर्ट है आप फिक्र ना करें मुश्किल हो जाएगी आना जाना मुझे परेशानी में पड़ जाओगी मैं क्या करूं जॉब भी तो करनी है ना आपका इलाज कैसे होगा भाभी का रवैया तो आप जानती हैं अच्छी तरह ध्यान से करना जॉब भी करें आप बस अच्छा सोचें और दुआ करें मेरे लिए दुआ। ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है आ, क्यों? पसंद ही नहीं 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 बहुत अच्छी है वैसे मैं गाड़ी चेंज करने लगा मैं हर साल गाड़ी चेंज करता हूँ तुम्हें पता आज तुम बहुत अच्छी मिले वो तो मैं हूं इसमें तो कोई शक नहीं अच्छा बताओ कि कहा चलना कहीं नहीं चलते ना क्यों ही गाड़ी में घूमते हैं नहीं ना गाड़ी में बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा मेरा ध्यान भटकेगा और मैं चाहता हूं कि मेरा फोकस सिर्फ तुम पर है कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना मेरे दिल पर हाथ रख के पूछ लो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए फिलहाल तो मुंह से ही बता दो वरना इस वक्त तुम मेरे साथ नहीं होते तुम सच कह रहे हो ना अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आंदा तुमसे बात नहीं करूंगा नहीं नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था ऐसे नाराज तो मत हो अच्छा सॉरी इट्स ऑल राइट जब तुम इस तरह बोलते हो तो और भी खूबसूरत लगते हो तुमने अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता दिया ना हाँ बता दो कुछ कहोगी नहीं फिलहाल तो तुम मुझे घर छोड़ दो 
बहुत देर हो गई अम्मी गुस्सा करेंगे कुछ देर तो रुक जाओ एक घंटा प्लीज निकल रही हूँ इंटरव्यू के लिए कीजिएगा मेरे लिए बहुत कीमती हैं आपकी दुआएं मेरी दुआएं तेरे साथ अल्लाह कामयाब करे अल्लाह की अमान भी रोक सा खैर से आपकी दवाएं मैं रख चुकी हूँ ठीक है टाइम पर ले लीजिए आप बैठे बैठे अल्लाह हाफि ये राबिया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही जरूर दाल में कुछ काला है चाय। आज कॉलेज नहीं गई तुम नहीं सुबह आंख ही नहीं खुली शायद तबियत ठीक नहीं बुखार हो रहा अच्छा रात की जो बिरयानी रखी है ना गरम करके वही खा लेना हाँ जी खुशखबरी लाई हूँ तुम्हारे लिए है हाँ क्या जफर राजी हो गया क्या ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने आगे क्या करना है लो करना क्या है तुम्हें अपनी सास को और अपने शोहर को मनाने बाकी का काम समझो हो गया सास को मनाना थोड़ा मुश्किल है जावेद को तो मैं मना लूंगी एक बात तो बताओ हुँ? क्या तुमने जावेद भाई को बता दिया कि उसकी एक जवान बेटी भी है क्या जवान बेटी तुम तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम पागल तो नहीं हो गई मैंने तुम्हें बताया था जवान बेटी का सुनेंगे ना जावेद फौरन मना कर देंगे मना तो तब करेंगे ना जब तुम उन्हें बताओगी क्या मतलब मतलब ये कि तुम अपने घर वालों से बात छुपा लो बाकी की बाद में देखी जाएगी ना बाद में जो होगा हमें क्या शहीना मैडम हर मसले का हल ना पैसा होता है पैसा जफर से बात कर लेना जावेद की कारखाने में नौकरी भी पक्की और दूसरी तरफ लाखों रुपया वसूल कर लोगी तुम चाहे इसके नाम पे लेकिन हाँ मेरा एक लाख रुपया ना भूलना तुम सोच लो शहीना मैडम ऐसा काम करवा रही हूँ तुम्हारा कि सारी जिंदगी बैठ के फायदा उठाती रहोगी नहीं नहीं मैं बात करती हूँ तुम बात को तो आगे बढ़ाओ ना देखो तुम तो खाली हाथ बैठी हो जाहिर सी बात है कुछ तो देना पड़ेगा लेकिन हाँ जब जफर यहाँ पे आए तो पैसों की बात कर लेना कि भाई हम तो गरीब लोग हैं और हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शादी के अखराज समझी के नहीं बात तो सही कर रही गुड भाई ये तो हमारी कंपनी की खुश नसीबी है कि आप जैसा काबिल इंसान हमारे पास आया है सर आपका बहुत 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 शुक्रिया तो आपको पता है कि हमारा एक ऑफिस सिंगापुर में भी है जी सर मैं जानता हूँ तो बिजनेस के सिलसिले में आपको बाहर भी सफर करना पड़ सकता है इट्स ओके okay. आप कल से ज्वाइन कीजिए सर थैंक यू सो मच यू आर वेलकम वेलकम टू अवर कंट्री थैंक यू सर शमीर अरे आप यहाँ वो मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ अच्छी इतफाक आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हैं और मैं जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया मायरा आपकी कॉल है आप जाए मैं आपका वेट कर रहा हूँ 
बॉस कह रहे हैं अब कंपनी में अगले हफ्ते कोई काम नहीं है मुझे तो नौकरी जाती भी नजर आ रही है इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है ना दूसरी जगह बात की नौकरी की बोला है दो तीन दोस्तों को अच्छा तुम तुम परेशान नहीं हो तुम्हारे बुरे वक्त में कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ उसको जज्बात से नहीं बल्कि अकल से सोचना क्या कहना चाहती हो कहो ना अगर हम पूरी जिंदगी इस घर में रहना इस गुर्बत में तो मायरा की भी शादी किसी गरीब खानदान में हो जाएगी क्यों ना हम उसके लिए एक अमीर लड़का ढूंढे अमीर घर आने में अरे यार मुझे बात समझ में नहीं आती अमीर लड़का अमीर घर आना कहाँ से ढूंढ के लाऊं अमीर लड़का कहाँ से लाऊं वो राबी है ना मेरी दोस्त उसने मुझे बहुत अच्छा रिश्ता बताया है बहुत अमीर लोग हैं वो बस एक छोटा सा मसला है उसकी बीवी चंद माह पहले इंतकाल कर गई थी चाइना दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा अपनी बहन की शादी एक ऐसे लड़के से करवा दू जिसकी बीवी अभी मरी है तुम तो, तुम तो पागल हो इसमें पागलों वाली क्या बात है भैया आजकल तो गरीब लोग भी ऐसा कर रहे हैं यहाँ बीवी मरी उधर फौरन दूसरी शादी इसमें कौन सी बड़ी बात है उसका इतना बड़ा कारखाना है जावेद सोचो अगर शादी के बाद वो तुम्हें नौकरी पे रख ले कारखाने में काम दिला देगा तुम्हें सोचो तो सही आपको यहाँ किसने भेजा है मेरी फ्रेंड ने तो उन्होंने आपको हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई थी उसने तो कहा था वॉक इन इंटरव्यू है वॉक इन इंटरव्यू देखिए बीबी एक तो आप इन एक्सपीरियंस है दूसरे मुझे आज में कोई एबिलिटी नजर नहीं आई या तो उसको आपको बता देना चाहिए था या आपको खुद मालूम कर लेती हैं आप मेरा ख्याल में आपने अपना भी और हमारा भी टाइम जया किया है आई एम सॉरी आई एम सॉरी यू कैन गो उम्र कितनी उसकी यही कोई चालीस बयालीस साल अच्छे तो नहीं 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 कोई कोई बच्चा नहीं है उसका हाँ मैंने पूछ लिया था ठीक है मैं भी तो कुछ नहीं कह सकता सोच के बताऊंगा तुम्हें इस बारे में मैं तो इसलिए कह रही थी कि अच्छे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं वो मुश्किल से रिश्ता मिला है मैं तो सोचती हूँ कि हाँ कह देते हैं कह रहा हूँ ना सोचूंगा बता दूंगा टाइम दो थोड़ा ठीक है जॉब नहीं मिली अरे अरे रोई मत प्लीज देख देखिए प्लीज चुप हो जाए कहा है शामिर इतना हम काम था और लाड लगाया भी तुम्हारा तो पता है ना कि जफर कितना सख्त है काम के मामले में तो आप फोन कर लेते ना उसे फोन बंद है साहब का किसी जरूरी काम में फंस गया होगा आप रुके मैं फोन करती हूँ उसे हेलो शामिर कहाँ हो तुम खालिद गुस्सा कर रहे हैं इंटरव्यू में था अम्मी इंटरव्यू अम्मी बहुत जबरदस्त कंपनी है 
आपको पता है उन्होंने मेरा सीवी देखते साथ ही मुझे जॉब पे रख लिया कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कारखाने जाओगे अगर तुमने जॉब की ना तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है देख लिया देख लिया भेजा लाट प्यार का नतीजा हम औलाद के लिए मरे जा रहे हैं उन्हें जरा फिक्र नहीं है आने दें इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ सारी जिंदगी कारखाने की कमाई खाई है और अब कारखाने जाते हुए जनाब को शर्म आती है आने दें इसे जॉब नहीं देनी थी तो इंटरव्यू के लिए बुलाया ही क्यों 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 किया पता नहीं मेरे घर के हालात कब बदलेंगे अपनी मत फिर उन्हें समझे तकलीफ हो रही मुझे हर हाल में जॉब करनी है अब उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है अगर उनको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी मैंने अपने दोस्त से बात की आपकी जॉब के लिए आपको यहाँ बगैर बताए आना नहीं चाहिए था आपको अंदाजा नहीं है कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ इन हालात ने मुझे कितना बेबस और तनहा कर दिया आप तनहा नहीं है मैं हूँ आपके साथ आप अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुश्किल हालात में शामिर आपने मेरा साथ दिया है ना मुझे नहीं पता मैं उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। फिर वही गैर वाली बात देखिए मायरा कभी कभी हमें यू ही सरेरा लोग मिल जाते हैं लेकिन कुछ ही अरसे में उनसे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक बन जाता है ये फीलिंग कुछ आपके लिए ऐसी ही है देखिए मैं जानता हूं कि ये बात करना इस वक्त मुनासिब नहीं है लेकिन मैं आपसे सीरियसली कुछ कहना चाहता हूं कि हमारा यू मिलना महज इतफाक नहीं है मुझे लगता है कि परवंतिकाल ने इन मुलाकातों के जरिए हमारा मुस्तबिल छोड़ दिया करने लगा अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूं उस अमीर जादे के साथ तुम कब से चक्कर चला रही हो बताओ ना हमें बताओ अपने भाई को चुप क्यों खड़ी हो और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम्हें से मार दू क्या कह रहे हैं पूरा यकीन है कि आप भी मुझे पसंद करती देखिए आप माने या ना माने सच तो यही लड़का मिला है बहुत ही ना कोई घुन्नी हो तुम अकेले अकेले से मिलकर भी आकर मुझे भिनाक तक नहीं पड़ने दी तो क्या करती उसने कहा था कि अकेली आना तो बात यहाँ तक पहुंच गई है तुझे पता है बहुत अच्छा लड़का है बहुत पैसे हैं उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है अरे वाह तो इसका मतलब है आप उनके घर भी होके आ गए नहीं नहीं घर नहीं गई थी उसने खुद बताया वैसे तुम ना बचपन से कुछ किस्मत हो और एक मैं जो हमेशा बदकिस्मत ही रहूंगी बड़ी अम्मी कह के गई है जब तुम घर वापस आ जाओ तो उन्हें कॉल कर लेना तुम कैसी हो गुड़िया मैं बिल्कुल ठीक तुम सुना मैं भी बिल्कुल ठीक कुछ सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है दिखाई नहीं दे रहा मैं और गुड़िया जरूरी बात कर रहे थे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तो मैं जरूरी बात पता नहीं इसको मुझसे कौन सी दुश्मनी है सब छोड़ो तुम एक काम करो अली से बोलो कि तुम्हें कोई गिफ्ट है वो मोहब्बत ही क्या जिसमें कोई तोहफे तहफ ना हो
आज के बाद ये इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी अगर ये घर से बाहर गई ना तो दफना दूंगा मैं उसको यहाँ पर और तुम लड़के वालों को फोन करके बुला उनको शादी करूंगा उसकी निकालो उसका इस घर से बाहर मेरा दिल मेरा दुश्मन मायरा देखें आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा आप इस वक्त मुश्किल में हैं और इस मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ देना चाहता हूं ये कुछ रकम है आपकी अम्मी के इलाज के लिए ये प्लीज आप रख लेरी आप क्या कह रहे हैं मैं ये रकम आपसे नहीं ले सकती देखिए अगर आप ये रकम मुझसे नहीं लेंगी तो मुझे लगेगा कि आपको मुझ पर जरा भी एतबार नहीं और और वैसे भी ये रकम उधार समझ के ले लें देखें इनकार मत करें आप अच्छी तरह जानती हैं कि आंटी को ट्रीटमेंट की कितनी जरूरत है प्लीज ले प्लीज साथ आई हो हाँ? कौन था वो लड़का मैं पूछ रहा हूं कौन था वो लड़का क्या हुआ इसने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जावेद हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे इतनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना हमारी इज्जत का ख्याल कर लो कुछ मैं पूछ रहा हूं कौन था वो लड़का भाई वो शामिल था जिस इंटरव्यू के लिए मैं गई थी इतफाक से वो भी वही आया हुआ था इसलिए मुझे ड्रॉप करने आ गया इतफाक से आ गया था वहां पर हाँ इतफाक से आ गया था ना और ये क्या है ये क्या कहा से आए ये पैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये पैसे किसने दिए भाई मुझे शामिर ने ये पैसे उधार दिए अम्मी के इलाज के लिए आपको मेरा यकीन नहीं है आप शामिर से कॉल करें मैं किसी को फोन नहीं करूंगा आज के बाद ये इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी अगर ये घर से बाहर गई ना तो दफना दूंगा मैं उसको यहाँ पर और तुम लड़के वालों को फोन करके बुला उनको शादी करूंगा उसकी निकालो उसका इस घर से बाहर मिश्र पहुंचा है आप हम सब का भला इसी में कि हम इसकी शादी करें और इस घर से दफा करें इसे तुम लड़के वालों को फोन करके बुलाओ तोबा है आप दोनों पे वैसे उसके सामने इतनी शराफत की एक्टिंग कर रही थी और कद्दू देखो काले सिया मायरा क्या हुआ है मायरा क्या हुआ है तो मुझे बताओ क्या हुआ है क्या हुआ कौन आया था मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा क्या हुआ सब कुछ क्या हो रहा क्या हो गया कुछ तो बता अभी वो पैसे मुझे चाबी ने उधार दिए थे आपके इलाज के लिए मैंने उधार लिया था उसे अभी मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ 
मम्मी भाई और भाभी पता नहीं किससे मेरी शादी करा रहे अम्मी मेरे गुस्से की है मेरे गुस्से की है मुझे बचा ले मेरे गुस्से की है अम्मी मेरे गुस्से की है मेरे वालेकुम अस्सलाम हम सब खाना खा रहे हैं बाहर तो खुशबू आ रही ये क्या है ये मिठाई है मेरी चॉप लग गई है अरे बाप ये तो बहुत अच्छी खबर है मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जॉब नहीं करोगी लगता तुम्हें इज्जत रास नहीं आई दूसरों की गुलामी करने से बेहतर है कि अपने घर का कारोबार संभाल अबू कारखाने में काम करना मेरे बस में नहीं मैं मैं मार्केटिंग में अपना नाम बनाना चाहता हूँ दुनिया घूमना चाहता हूँ अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहता हूँ उसकी बातें सुनो तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी जिंदगी जाया की है बाप दादा का कारोबार तुम्हें घटिया लगता है भाई साहब भाई साहब क्यों जज्बा दिए वो ये जॉब करना चाहता करने थे क्यों रुकावट डाल रहे भाई मुझे तुम्हारा एतम अच्छा लगा शाबाश तुम चुप करो सफर ये लड़का तो मेरा पागल हो गया है आई एम सॉरी अमी अब देर हो चुकी है मैं कल ही ज्वाइन दे रहा हूँ कितनी नॉरी चाचू सैलरी बहुत अच्छी है और बाहर की तो अलग से ये तो बहुत अच्छी खबर है चीट तो बनती है हाँ हम तो आइसक्रीम खाएंगे भाई तुम हमेशा छोटा सोचना मैं तो डिनर करूंगी और वो भी बहुत अच्छा वाला ठीक है कल ही करते हैं क्यों चाचू हाँ बिल्कुल लेकिन पहले भाभी को मनाओ माँ की दुआ लोगे तो कामयाब हो गए सब क्या हो गया है हेलो अस्सलाम वालेकुम जफर भाई मुबारक हो आपको मुबारक इस इतवार जाइए और मायरा के भाई और भाभी सबसे मुलाकात कर ले ठीक है मैं अच्छा कल याद से मेरे पैसे भी दे दीजिएगा ठीक है दे दूंगा चले सही है बहुत शुक्रिया खुदा फेज इससे पहले के देर हो जाए शामिर को बता दो चले मम्मी खाना खा ले नहीं मुझे भूख नहीं है अच्छा मत खाए सबके साथ तो बैठ जाए तुम्हारी जो यही हरकतें हैं ना सब कुछ बिगाड़ के रख देंगी सफर का कोई बेटा तो है नहीं आगे चल के सब कुछ तुम नहीं तो संभालना है अम्मी बस खत्म भी करें इस टॉपिक को अगर ये टॉपिक मुझे खत्म करना होता ना तो मैं आयशा का हाथ नहीं मांगती तुम्हारे लिए मी, मी आप ये क्या कह रही हैं? जी खालिद ने और मैंने जफर से रिश्ता मांगा है आयशा का तुम्हारे लिए समझे और मुझसे पूछा तक नहीं अम्मी कमाल करते हैं आप लोग भी मेरी शादी का फैसला कर रहे हैं और मुझसे ही नहीं पूछा अच्छा इतने बड़े हो गए हो तुम कि जिंदगी के फैसले मैं तुमसे पूछ के करूंगी 
अम्मी आयशा सिर्फ मेरी एक कजन है उसे मैंने कभी इस नजर से देखा नहीं और वैसे भी मैं किसी को पसंद करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा शामिर क्या होता क्या होगा भाई ने थप्पड़ मार दिया भाभी ने लाज के पैसे छीन लिए अम्मी आखिर कब तक चले गए कब बदलेंगे हमारे हालात कैसी तबीयत है आपकी ठीक कल लड़का आ रहा है मायरा को देखने के लिए क्या हो गया जावेद इतनी जल्दी कुछ जांच पड़ताल तो की होती कर ली मैंने जांच पड़ताल अच्छे घर का लड़का है अपना कारोबार है ये सिर्फ तुम्हारा फैसला ही है इसमें घर के दूसरे अफराद भी शामिल कोई शामिल नहीं है इसमें ये मेरा अपना खुद जाति फैसला है शाहीना हमदर्द है इसकी चाहती है कि इसकी जिंदगी अच्छी गुजरे ठीक मैं देख लू फिर अपना फैसला भी सुना दूंगी अम्मी आपको कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से इस लड़के से बहाने बहाने से मिल रही है ना खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई ना तो सबसे मुंह छुपा जावेद और एक बात और इस लड़के की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है क्या हो गया तुम्हें तुम्हारी गैरत कहा चली गई अपनी बहन के लिए ऐसे रिश्ते के बारे में सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती मैं आपसे पूछ नहीं रहा और जो इसके करतूत है ना मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूं या पंखे से लटक के अपनी जान दे दू कल लड़का आ रहा है और मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए बस और को पसंद करता है कौन है वो बताया उसने आएगा तो पूछूंगी तुम्हारा खराब हो गया उसका जॉब अपनी मर्जी की शादी अपनी मर्जी की रहने दो जी उसने कह दिया और हमने मान लिया ऐसा नहीं हो सकता क्या पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था मैंने उसे कि अपनी मनमानी करे वो नहीं ऐसा तो मैं हर किस नहीं होने दूंगी कुछ भी हो पर भी शादी तो उसकी आयशा ही से होनी चाहिए और आपने अपने घुन्ने भाई को देखा कैसे शामिर को जॉब के लिए भड़का रहा था बढ़ावा दे रहा था ताकि शामिर जायदाद और कारखाने से दूर रह सके घुन्ना कहीं का फिलहाल तुम खामोश रहो और शामिर को काबू करने की कोशिश करो 
जवान बच्चे तो हर लड़की पे आशिक हो जाते हो सकता है बहुत गुजरने के साथ साथ उसका भी रवैया बदल जाए और वो आयशा से शादी के लिए तैयार हो जाए सही कह रहे हैं आप हेलो मायरा uh, कैसे हैं आप जी वो तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं बस ये नहीं जानता कि मैं आपको कैसा लगता हूँ आपने फोन क्यों किया वो आई एम सॉरी आज मेरा जॉब का पहला दिन है तो दिल चाहा कि आप मुझे कॉन्ग्रेट्स कहें तो आपने ज्वाइन कर लिया बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू मायरा आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाह रहा था कि ये खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करूँ क्या हम कहीं मिल सकते हैं नहीं शामिर मेरे हालात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते और अम्मी की तबीयत भी तो ठीक नहीं अच्छा मायरा आपने मेरे पिछले सवाल का भी अभी तक जवाब नहीं दिया मैं मुंतजर हूँ आपका जवाब का आप बिला वजह खुद को इंतजार की अजियत ना दें मेरी किस्मत भी मेरे हालात की तरह बेबस है मायरा आप जानती हैं अगर हौसले बुलंद हो ना तो किस्मत भी बदली जा सकती है और मुझे अपनी किस्मत और मोहब्बत दोनों पे पूरा भरोसा है अच्छा मायरा अब आंटी के टेस्ट करवाए आपने डॉक्टर ने कुछ कहा उसकी नौबत नहीं आएगी क्या मतलब मेरा मतलब है आज अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है ना दुआ कीजिएगा जी ठीक है मायरा ओके लाभ शाहीना शाहीना इधर आओ क्या हो गया क्या हो गया आ तो रही हूं तुम तो पैसों की जरूरत ही रहती हो तो फिर ये कहां से आएंगे 